അമ്മയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ അച്ഛന്മാർ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കും ഭാവിയിൽ അവളെ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിൽ എത്തിക്കാം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു അച്ഛൻ്റെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് കാണാം പിന്നെ ഏത് സമയവും നാല് പാടും വെള്ളവും വള്ളത്തിലുള്ള യാത്രയൊക്കെ കഴിയുമ്പോ വല്ലപ്പോഴുള്ള തീവണ്ടി യാത്രയും അത് കഴിഞ്ഞ് കുതിരുവണ്ടിയിലുള്ള കുലുക്കൊക്കെ ഒരു രസ എപ്പോ വിളിക്കുമ്പോഴും താൻ വരാന്ന് പറയും ഇപ്പതാ രണ്ട് കൊല്ലായിരിക്കും താൻ ഷഷ്ടിക്ക് വന്നു പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ മുരുകനെ കണ്ട് മടങ്ങുമ്പോ മനസ്സിൽ ചിലതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത് നടന്നിട്ടേ ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ കാണണം തോന്നി വന്നു അല്ല എന്താപ്പോ തന്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം സാധാരണ ഭാമയും മുരുകനും ചാരതയും ഉണ്ണിയും പരിവാരങ്ങളൊക്കെയായ ഒരു പടപ്പുറപ്പാടായിരുന്നല്ലോ എടോ മനസ്സിന് സങ്കടം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാ എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിക്ക് വരിക പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മറിച്ച സങ്കടം ഉണ്ടായ ഉള്ളുരുകി ദൈവത്തെ വിളിക്കി മനസ്സിൽ സന്തോഷം തോന്നുമ്പോ ആ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നന്ദി പറയും ഇപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷ നിറഞ്ഞ സന്തോഷ വേഗം തുഴയിടും മാപ്പിളെ ഇതിലും വേദം നീന്തി കര പറ്റുന്നതാ അതെ തുഴച്ചിലിനൊക്കെ അതിന്റേതായ ഒരു മയമുണ്ട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഒച്ചകൾ പങ്കാരത്തെ പുറപ്പെടാൻ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ പോന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ താൻ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാണ്ട് ഒന്ന് വേഗം തുഴയിടും മതി 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 ആ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റാവോ ഏ എന്നാ പിന്നെ അടുക്കളയ്ക്ക് അങ്ങനെ നേരെ പോകാം ചായ എവിടെ ഭാമയ്ക്കുള്ളത് അയ്യോ ചേട്ടൻ വൈകൊന്നും കരുതി ഇപ്പൊ കുട്ടാപ്പൂന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അയച്ചതേ ഉള്ളൂ സഹദേവ സഹദേവ ഉറക്കണീക്കട എന്താ 
ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അയ്യോ ഒരു സാധനം കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയി ഇതാണോ സാധനം ഇവൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നില്ലേ രാവിലെ തന്നെ അമ്മാവല്ലോ പണി ഏൽപ്പിക്കും വാ പോ ഇങ്ങോട്ട് വാ സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രായമില്ല എന്നാ കാണാരുന്നു മടുക്കോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ അമ്മാവനോട് നേരിട്ട് അങ്ങ് ചോദിച്ചേക്കണം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ മക്കള് മേലിണങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ കൂടെ തീരുമാനിച്ചേച്ച് മതി കേട്ടോ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം മോളെ ഇവിടെ എന്ത് മോളെ എന്താ വെച്ച എനിക്ക്
മുരി വേണമെന്ന് ഞാൻ എടുത്തോളാം ബോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ആളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലേ ഒച്ചപ്പാടും വേണം ശരിയാ മുരുകണ്ണാൻ ഞാൻ പിടിക്കാം ഇവിടെ വാടാ ഇതെന്തിനാന്നറിയോ ഒരു മനുഷ്യൻ വീഴാൻ പോയപ്പോ നോക്കി എന്ന് ചിരിച്ചേന് അപ്പൊ വീണില്ലേ ഇനി എടുത്തു വെക്കാൻ വേറെ വല്ലരും പറഞ്ഞോ എന്റെ മുരുക എന്തൊരു പുകിലായിരുന്നറിയാവോ ഇവിടെ ഓ ആ കുട്ടാപ്പിനെ വലിച്ചു മാറ്റി ഒടുവി ചേട്ടൻ തന്നെ ബാമയ്ക്ക് ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ അമ്മായി രാവിലെ അച്ഛൻ തന്നെ വിളിച്ചു നിർത്തണം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതലേ ഉള്ള അവളുടെ ഷാഠിയല്ലേ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഓർക്കുക ബാമേ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ബാനു പോയപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ കുറെ നിർബന്ധിച്ചതാ ചേട്ടനോട് വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഹാവതില്ലാത്ത നീയും ഇച്ചിരി പോന്നൊരു പെങ്കൊച്ചും കല്യാണക്കാര്യം മാത്രം പറയരുതെന്നായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ ഒരു നിർബന്ധം ഉപ്പുണ്ടോ ഇടാൻ മറന്നു കാണും പാലേട്ടൻ എന്നെ വിട്ടു പോയപ്പോ വീട്ടിൽ വന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീയും മക്കളും ഇനി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത് മതിയെന്ന് അന്ന് പോന്നതാ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ മക്കളുടെ പഠിപ്പും കല്യാണവും ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഒരു മുടക്കവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്റെ ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ ഒരു ആങ്ങളെ കിട്ടാൻ പുണ്യം ചെയ്യണമെന്നാ എന്റെ നാത്തുമാരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മായി ഇതിങ്ങനെ മെഗാ സീരിയൽ പോലെ എത്ര എപ്പിസോഡാ പറയാ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കേട്ടുനിന്ന് സമയം പോയാലേ ഭാമയുടെ ഭഗവതിയാട്ടം കാണേണ്ടി വരും സാധനങ്ങളൊക്കെ വേഗം കടയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം ഇനി സംസാരിച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര ചാക്കു ഉപ്പുചാക്കു ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്ന സൈസുകൾ അവിടെ നീ എന്താ വേഗം കഴിച്ചും ബാക്കി എപ്പിസോഡ് നാളെ പറയാം എന്റെ പൊന്ന് ഭാമക്കുഞ്ഞെ സ്വർണം തൂക്കുന്ന മട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ചേച്ചിമാരെ സ്വർണം തൂക്കുന്ന പോലെ തന്ന കായലും കടന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പോയേ തീ വില കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളാ പിന്നെ വലിയ ലാഭമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ കറക്കാർക്കും ഒരു നല്ല കാര്യം അല്ലേ അപ്പൂപ്പന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയില്ലെന്നൊക്കെ കരുതി ഇതെങ്ങനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോന്നു പക്ഷെ എന്തും കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഈ ഭാമയ്ക്കുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കട തുറന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കുഞ്ഞിട്ടാ മണി എത്രയായി എത്രയായി കളിക്കല്ലേ ഞാൻ താക്കോലെടുത്ത് കട തുറന്ന് തിരികെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടും ആളറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെങ്ങനെ ചന്തയിൽ പോയി വന്നപ്പോ പിന്നെ ഇരുന്നുള്ള ഉറക്കമല്ലേ സരോജിനി ചേച്ചി ഇത്തിരി തേയിലയും പഞ്ചസാരയും ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ ഞാൻ തുറന്നതാ അതെ വളയുടെ പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ആയിരുന്നു പൊന്ന് മോളെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് ഇത്തിരി സാവകാശം മേടിച്ചു തരണം അക്കരെ പണിക്ക് പോയി അതിയാൻ ഈ ആഴ്ച വന്നിട്ടില്ല അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച വരുമെന്ന് ബോട്ടിലെ സ്രാങ്കിനോട് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു പണ്ടം പണയം പലിശ ഇതൊന്നും എന്റെ ഭരണകാലത്തിൽ പെടുന്നതല്ലേ നമ്മൾ വേറും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ധനകാര്യമൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പാ സാക്ഷാൽ ഹരിചന്ദ്രൻ ജിയോട് തന്നെ സങ്കടം ഉണർത്തിക്കേ മാർഗമുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രി വിചാരിച്ചാ നടക്കാത്ത എന്നാ കാര്യാ ഉള്ളത് എന്റെ കുഞ്ഞെ ഞാൻ ഹരിചന്ദ്രൻ ചേട്ടനെ കാണാതെ പാത്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തന്റെ മോളെ സരോജിനി കരെ പാത്ത് നടക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ദയാ ഹർജി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ നല്ല മൂട് നോക്കി ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ദേ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാക്കിക്കോണേ ഓ ഏറ്റു ഞാനോ മറ്റേ ആയിരിക്കണം ഇത് പറയുന്നേ കണ്ണുപൊട്ടിക്കുന്ന ചീത്തയായിരിക്കും
ரமணி கண்டு 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 பின்னோடு ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ അറിയാലോ എൻ്റെ സ്വഭാവം ഓടക്കിയ ഞാൻ എടഞ്ഞ കൊമ്പനാടാ കൊമ്പൻ എടാ നിന്നോട് ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മുണ്ടു മടക്കി കുത്തി നിക്കല്ലെന്ന് എടാ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്ത് കളയുന്ന കാശുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടൂടെ നീ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടറാ अच्छे <laughs> 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 ഈ കുട്ടിയോടൊപ്പം നീയും മുക്കി മുക്കി ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തികേടാക്കല്ല എന്റെ സഹദേവ മുരുക ഇന്ന് പണിക്ക് എത്ര പേരുണ്ട് മൊത്തം പത്ത് സുഗണനും സഹദേവനും അടക്കം പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അവസാനം നീ പറഞ്ഞ രണ്ടു പേരും പണിയെടുക്കാൻ വന്നവരല്ല എനിക്ക് പണി തരാൻ വന്നത് നീ ആ ഹാജര പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ചിലര് ഇവിടെ മുങ്ങി നടക്കുന്നത് ആ നീ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി വിളിച്ചേ നിനക്ക് വല്ലാതെ പാടത്ത് വെള്ളം അത് പോയി കുടിക്കലാ നക്കി ഞാൻ പേര് വിളിക്കുമ്പോ കൈ പൊക്കിയാ മതി രാരിച്ചൻ ഓ ആ സരോജിനി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ നീ ആ വളയുടെ പലിശ അടച്ചില്ലല്ലോ നാളെ ആദ്യം വരും നാളെ തന്നെ അടച്ചോളാം തങ്ക ഇവിടെ ഉണ്ട് നാരായണൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏ നീ ഒറ്റ ദിവസം മുടക്കില്ലാതെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നാരായണൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാരായണൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പണിക്ക് വരും ചന്ദ്രപ്പൻ എന്തോ നിന്റെ പേര് തങ്കമണി എന്നല്ലേ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ആ നീ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചോണ്ടായിരുന്നു മുരളി ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നീ വരാതിരുന്നത് അന്ന് ഭാര്യയുടെ അമ്മയെ മരിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് നിനക്ക് ഈ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ വിശ്വാസം ഉണ്ട് കാരണം നീ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ ഇന്നലെ ചന്തയിൽ വെച്ച് എന്നെ കണ്ടിരുന്നു വാങ്ങിച്ച പൈസയും പലിശയും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നു ഇനി നീ പറ ഞാൻ നീ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണോ അതോ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കണോ മലയാളി ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാല്ലേ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണെങ്കിൽ ബുക്കിലെ നിന്റെ ഈ പേര് ഞാനൊന്ന് വെട്ടിക്കോട്ടെ അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ മലയാളി കുടുംബപ്പെട്ടി അപ്പൊ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലേ ആ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാന്യമായ കൂലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ പണിയെടുക്കാൻ വന്നിട്ട് എനിക്കിട്ട് പണി തരുന്നവരെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഹാജര് വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പണിക്ക് കയറിയാ മതി ആ എല്ലാവരും അവരുടെ ജോലി നോക്ക് നീ എവിടേക്ക് പോണേ വന്നേ ഇവിടെ പണി ചെയ്യുന്നവരോടാണ് പോവാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇളങ്കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഓ അപ്പൊ നീ ഇളങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്ക് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് കാലിങ്ങനെ ഇളക്കണം അതെന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ കാലുമിളിക്ക് ചെതല് കയറും അതിങ്ങനെ കയറി കയറി പോയാ പിന്നെ അവിടെ ഇതൊക്കെ കടിക്കില്ലടാ തെങ്ങിന്റെ മൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോവും എന്താ എന്ത് പറ്റി രണ്ടിന്റെ ബോന്ത കടന്നൽ കുത്തി പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അവന്മാര് വഴക്കുമല്ലോ പറഞ്ഞോ വഴക്ക് പറഞ്ഞ പോട്ടമ്മേ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ കുപ്പിയില് വിഷഗുളിക ഇട്ടിട്ട് അതിൽ പോയിരിക്കുന്ന കുപ്പിയിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള ഗുളികയുണ്ട് എല്ലാം കണ്ട ഒരേപോലെ ഇരിക്കും അയ്യോ ചേച്ചി ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കേ അടുത്ത ആഴ്ചയല്ലേ ഡോക്ടറെ കാണാനുള്ള ഡേറ്റ് ഡോക്ടർ ഗുളിക മാറ്റി എഴുതി കൊടുക്കില്ലെന്ന് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് ആ ദുഷ്ടം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡോക്ടറെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണ്ടേ എന്താ മക്കളെ പ്രശ്നം 
ആരെ വിഷഗുളിക കൊണ്ടുവന്നത് സുഗുണനോ സഹദേവനോ എന്താ ഇത്രമാത്രം പ്രശ്നം അല്ല ഈ ഡോക്ടറെ കണ്ടവരൊന്നും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അയ്യോ അമ്മയെ സുഗുണേട്ടന്റെ സഹദേവേട്ടന്റെ കാര്യമൊന്നും അല്ല പിന്നെ അശോകന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞേ അതേതാ ചങ്ങന ഞാൻ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മരുന്ന് പെട്ടിക്കാത്ത വിഷവളി കൊണ്ടു വെക്കാൻ അതൊന്നും അറിയണമല്ലോ അമ്മേ അമ്മ മണിത്തൊട്ടിൽ മെഗാ സീരിയലിലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം എപ്പിസോഡിലെ അശോകിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് മൃദുലെ ഒഴിവാക്കിട്ട് വേണമല്ലോ അവന് മീനെ കെട്ടാൻ അവളെ എങ്ങാനും കൊന്നു കളയോന്നാ ഞങ്ങളെ പേടി അശോകൻ അവളുമാരെ കൊല്ലുവോ തിന്നുവോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ സമയം ഇതാന്ന് പറയുന്ന പോലെ പന്ത്രണ്ടാവും അമ്മാവും കൈയും കഴിയും മേശപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ നിന്റെ ഈ സീരിയലും അശോകനും മറ്റവനൊന്നും വന്ന് ചോറ് വിളമ്പത്തില്ല പിന്നാരം പറയാതാണ്ട് ഈ കൂട്ടാനുള്ളത് ഒക്കെ അരിയടി ഒരു മണിയാകുമ്പോ പണിക്കാർ വിങ്ങെത്തും ഓ ചക്കയ്ക്കത്ത ചങ്കരന്മാരെ അവിടെ ഒരു അശോകനും മറ്റും ഇത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് വേറെ അരിയടി ഇങ്ങോട്ട് അച്ഛന്റെ ചക്കരക്കൂട്ടം കുളിച്ചു കൂട്ടപ്പനായി അങ്ങനെ കുളിച്ചു കൂട്ടപ്പനായി കുളിച്ചു ചുന്ദരനായി ചന്ത പോകുമ്പോ കൂടെ പോയി സഹായിച്ചു കൂടെ നിനക്ക് ഇത്തിരി പോന്ന അവന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കാണുന്നില്ലേ നീ അമ്മാവനും പ്രായമായി വരുക ഷെമ്മീൻ കെട്ടിലും തെങ്ങും തോപ്പിലും ഒക്കെ ആയി കഷ്ടപ്പെടുക ആ പാവം കിടന്ന കൊച്ചുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് നിസാര പണിയെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം ഈ നാട്ടിൽ മാത്രം ഇതിനെന്നെ ഒരു വിലയില്ലാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ജോലി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാണരുതമ്മേ അച്ഛന്റെ ചക്കരക്കൂട്ടാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു ന്യായം കാണും മടിയന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെ സ്വഭാവം ഇത് തന്നെയാ നോണം കട്ട കഴുതാ ഓ ഇത് എന്റെ വൈറ്റിൽ തന്നെ വന്ന് പെർന്നല്ലേ ദൈവമേ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ആന കളിക്കാം സമ്മതമാണെങ്കിൽ താലാട്ടിയേ ആന കളി പോകാം അത് ഞങ്ങൾ ആന കളിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ചോറ് വളമ്പി വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ ആന കളിക്കാം നമ്മുടെ സമയത്ത് തന്നെ വന്ന് തീരുവല്ലോ നമ്മുടെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും നടക്കണ ഈ വഴിയില് ഇമ്മാതിരി വൃത്തി കേട്ട പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നണ്ട ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ചേട്ടാ ഇതെന്റെ പണിയല്ലേ ഈ തിയേറ്ററിലൊക്കെ നല്ല സിനിമകൾ വന്നോണ്ടിരുന്നല്ലേ ഇവർക്ക് നാണോ ഇല്ലേ ഈ തരം വൃത്തി കേട്ട സിനിമകൾ കൊണ്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ തിയേറ്ററുകാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പത്ത് കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അതെ അക്കരയിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ അടിയന്തര യോഗം ഉണ്ട് വേഗം പോണം പോട്ടെ പോട്ടെ ഒരു അഞ്ചാളായ പാങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടാ ആളുണ്ടേ ആ സൂണ ഇടങ്ങാ എനിക്ക് മാർക്കറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോണം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് ആ അഞ്ചാളൊക്കെ ആയി പോട്ടെ പോട്ടെ പെട്ടെന്ന് പോമാരായിട്ട് ഒന്ന് പണിക്ക് പോയില്ലേ ഇല്ല ശരീരം മൊത്തം ഒരു വേദന അക്കരെ പോയി ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാണും അതെ തുഴച്ചിൽ ഒന്ന് വേഗത്തിലായിക്കോട്ടെ കമ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ് എന്നാ സെക്രട്ടറിയുടെ വായിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും പോട്ടെ പോട്ടെ മഴക്കുള്ള ഒരു കോളുണ്ടെന്ന് തോന്നണം മഴ വരുന്ന കേട്ടാ കണ്ടൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് തുഴഞ്ഞേ എന്റെ സുഗുണ ഇത് സ്പീഡ് ബോട്ടല്ല പറയുമ്പോ സ്പീഡിൽ വിടാൻ ഇന്നെന്താ പതിവില്ലാത്തൊരു തിരക്കാണല്ലോ മാർക്കറ്റ് പോണോന്നേ പെട്ടെന്നൊന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അടയ്ക്കും വെള്ളം എപ്പോ അക്കരെ എത്തും എന്ത് തിരിച്ചറിയാടിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകാനുള്ളതാ താമസം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാ വിളവന്റെ കാട് ചീട്ട് കീറാറായി എന്നിട്ടും പുതിയ കാട് എടുക്കാൻ പോവുക കണ്ണിന് ചെറിയൊരു കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേൾവിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സുഗുണ അക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്കായിട്ട് പറയുവാ വള്ളം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചുണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോളുടെ കല്യാണമാ ഊണ് കഴിഞ്ഞേ വരൂ ഓടി വന്നാൽ വെള്ളം കാണത്തില്ല പറഞ്ഞേക്കാം അക്കരയ്ക്ക് പോണില്ലേ ഇപ്പൊ പോളാട്ടോ ഇത്തിരി വൈകും ഒരു ചടങ്ങിന്റേ പോയി വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ജോലിയുള്ളതാണേ എവിടെ നോക്കണ ഇരിക്കണം ചൈത്ര മൊത്തം ആൾക്കാരും ബാക്കി അമ്മാവും വന്നില്ല ും 
നമ്മുടെ ഇവിടെ മേൽപ്പാലം വരൂ എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് തീരാനാ നേതാവ് ഓരോ തവണ ജയിച്ചു പോകുമ്പോഴും വാഗ്ദാനങ്ങൾ തരിയാന്നല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ആര് പാലിക്കാൻ ഇതെന്താ എല്ലാവരും മരിച്ച വീട്ടിൽ ചത്തവന് കൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോ നാളെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇന്ന് കണ്ടത് പോരെ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും പിന്നെ വിളിക്കും പിന്നെ വിളിക്കും ഇവർക്ക് പീസ് ഇട്ടുകൊട് അല്ലെങ്കിൽ കൂവും കൊച്ചു കരയുന്നുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാവേ ഹലോ ഹലോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ല ഈ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിച്ചേ അമ്മായി എനിക്കൊരു ചെറിയ പീസ് ഇങ്ങട്ടെ അയ്യോ ഇത് വലുതാ കണക്ക് കൂട്ടലുകളൊന്നും അങ്ങനെ ശരിയാവണില്ലോ എന്നൊരു സംശയം തേങ്ങാ മീനെ വാഴക്കൊല പിന്നെ കിളറ പണ്ടം പണയ മോൾക്ക് ഭരിക്കാൻ ഒരു കട അത് പിന്നെ നാട്ടുകാർക്കൊരു ദാനശാല കൂടിയാണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ കണക്ക് കൃത്യമാകുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അതല്ലടോ തനിക്കെന്താ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബാമയുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ചിങ്ങത്തില് പൂപ്പള്ളിയിലെ ശങ്കരന്റെ മോളുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ ഒരു വയസ്സിന്റെ അളപ്പല്ലേ ഉള്ളു ബാമയ്ക്ക് മംഗല്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനൊരു സമയുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ സമയത്ത് അതങ്ങ് നടക്കും ബാമയ്ക്ക് യോജിച്ചൊരു ചെറുക്കം വരും ആ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാ ഓർത്തത് ആലപ്പുഴയിൽ എന്റെ ഒരു പഴയ സ്നേഹിതൻ ഈട് ബോട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞതാ ചെറുക്കന് ഗൾഫിലാ ജോലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും ഗൾഫുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉദ്യോഗമുള്ള ചെറുക്കനല്ലേ ബാമയ്ക്ക് നല്ലതെന്ന് ഓർക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലടോ നല്ല കുടുംബാവണം എന്റെ മോള് അവിടെ ചെന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരരുത് തനിക്കറിയാലോ അവളുടെ കണ്ണീന് ഒരു ഇറ്റ് കണ്ണീര് വീണ കലങ്ങുന്നത് എന്റെ നെഞ്ചാ അതിനുള്ളൊരു അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കാം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ചെറുക്കന്റെ കുടുംബമൊക്കെ ഞാൻ അറിയും ഒരു അമ്മാവൻ മുമ്പ് വിടുത്ത സ്കൂൾ മാഷായിരുന്നു അപ്പോ കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാലോ അതെന്താടോ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ താൻ എന്റെ മോൾക്കൊരു ആലോചന കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിക്കാനുണ്ടോ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടൂ നടക്കില്ല അഞ്ചു പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടില്ല അതെ സ്വർണം പിടിക്കാതിരുന്ന തൂക്കം കൂടൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ പൊന്നിന് വില കൂടിയില്ലേ ഒരഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടി കയറ്റി തരണം നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എന്റെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ തന്നെ ആറു മാസം മുമ്പത്തേക്കാൾ രൂപ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണേ കൂട്ടിയത് ആറു മാസം കൊണ്ട് സ്വർണ്ണ വില അരട്ടിയൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ദേ ഭാമ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ ഡാ വേണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കോ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങിക്കോ നീ കണ്ടില്ലേ ബാനു നിന്നെ പോലെ തന്നെ കോപവും ധൃതിയുമെല്ലാം അവളെ കാണണമെന്നില്ല നിനക്ക് നിന്റെ കുറവ് അറിയിക്കാതെ തന്നെയാ ഞാൻ അവളെ വളർത്തിയത് പക്ഷേ അറിയിക്കാതിരിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ കുറവ് കുറവ് തന്നെയല്ലേ ബാനു പോലും നിന്റെ നോവു മാറ്റാൻ നന്മയുമായി മണ്ണിൽ നീ ഇറങ്ങി വന്നു ദേവ 
ദേവതയായെന്നിൽ നീ നിറഞ്ഞു നിന്നു കാലം തന്നെ ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നു നിന്നെ തനിത്തങ്കമാണെൻ തങ്കം നിൻ മനസം നാൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴും തോറും എത്ര മേലിണങ്ങി നമ്മൾ ഇളം പൂക്കൾ ചൂടി ജന്മത്തെ വല്ലരി പൊന്നും തിരിയിട്ട ദീപമായി നീ മുന്നിൽ നിന്നുവോ നിന്റെ കതിരൊളി കണ്ടു തിങ്കൾ കൈകൾ കൂപ്പിയോ നന്മയുമായി മണ്ണിൽ നീറങ്ങി വന്നു ദേവതയായെന്നിൽ നീ നിറഞ്ഞു നിന്നു എനിക്കെന്റെ ചാരത്തില്ലേ നിൻ കൺമണി തീക്കടൽ തിളയ്ക്കും എന്നിൽ കുളിർ മഞ്ഞു മാറിയാവാൻ മകൾ കേകി നീ നിൻ സ്നേഹപ്പൂ പുഞ്ചിരി നിന്നെ മറന്നൊരു മാത്ര ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ കാണുമോ മറുപിറവിയിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നായി തീരുമോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് നോക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാങ്കി വെറുതെ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ കോടീശ്വരനാകാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കൂടി ഒന്ന് നിന്ന് തന്നാ മതി ബാക്കി എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം സാർ വന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കോടികളായിരിക്കും സുഗുണ സാറ് സമ്പാദിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ഇന്നാലും വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല അത് തന്നെയല്ല സ്ഥിര വരുമാനം കൊണ്ട് ആര് ഇന്ന് വരെ കോടീശ്വരനായിട്ടുമില്ല എന്തു പറയുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജോലിക്ക് ദേഹാനങ്ങ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് താനെ കോടീശ്വരനായിക്കൂടും പിന്നെ സാറേ ഈ വരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അർക്കാടി ഓടിച്ചോർത്തി വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി സാറിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും നാളെ ഈ നാടറിയുന്ന ഒരു പണക്കാരനായി മാറും സാർ കോടീശ്വരനായ സുഗണൻ സാർ ക്ലാസ് തുടങ്ങും സാർ വന്ന ഉടനെ തുടങ്ങും നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിനു വേണ്ടിയാണ് പണമില്ലാത്തവൻ ഇന്ന് പിണമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആ പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ എന്ന കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലൈൻ ഈ കാണുന്ന ഏ 
നിങ്ങളാണെന്ന് കരുതുക വെറും ഒരു പതിനായിരം രൂപ തന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എ ആകുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പണം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സീരിയസ് ബി ഈ ബി ചേരുമ്പോൾ പൈസ എയ്ക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് സി പിന്നെ ഈ ബി ഡി ഇ എന്താ ഈ പൈസ മുഴുവൻ ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ആണ് കണ്ടോ ഇത് എഫ് ജി എന്തോരം പൈസ വന്ന് കയറും പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓരോരുത്തർക്കും പതിനായിരം രൂപ തന്നെ ഈ പദ്ധതി അംഗമാകാം ഒരു കോടീശ്വരനും ഒപ്പിടും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ആണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ജോലി കൊണ്ട് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാ ആ പോയത് എനിക്കിതിൽ ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് കോടീശ്വരനാവണം അമ്മാവന്റെ മുമ്പിൽ ഷൈൻ ചെയ്യണം ഡ്രൈവർ വേണ്ട തീർത്തു ഇതൊരു ചൂടായത് കിട്ടിട്ട് പതിനഞ്ച് രൂപ ഗ്ലാസ് തലവേദന എടുക്കുന്നു എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടീശ്വരനാവാം ഈ എ ആണ് ചന്ദ്രപ്പൻ അത് വേണ്ട അതല്ല ഈ എ എഴുതി വട്ടവിട്ടത് ചന്ദ്രപ്പനാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇനി ചന്ദ്രപ്പന്റെ താഴെ പതിയെ തങ്കമണിയെ ചേർക്കണം ഞാനോ പിന്നല്ലാതെ നിന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള അല്ലേ നീ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലേ തങ്കു കേൾക്കില്ലടി വേറെ ചേർക്കാനല്ലേ അവള് കേൾക്കും ഇനി തങ്കമണിയുടെ താഴെ ദാ രണ്ടു പേരെ ചേർക്കണം ഒന്ന് നാണുക്കുട്ടനും ഒന്ന് പുഷ്കരനും അപ്പൊ ആദ്യം ചേർത്ത ആൾക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി രണ്ടായിരം രൂപ തരും രമണി അപ്പൊ വെറുതെ പെട്ടെന്ന് എന്നെ താഴെ രണ്ടുപേരെ ചേർപ്പിക്കണം അതാണ് ഇത് ഞാൻ ചേരാം ഞാൻ ചേരാം ആ രമണിയുടെ താഴെ നാരായണൻ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു നീയാണ് നാരായണൻ ഇത് ഇനി നാരായണന്റെ താഴെ രണ്ടു പേരെ ചേർക്കണം അപ്പൊ നാരായണന് രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മുടെ കമ്പനി തരും കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സരോജിനി ഉടനെ തന്നെ രണ്ടുപേരെ ചേർപ്പിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ചേർന്ന ചന്ദ്രപ്പന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആ അത് കൊള്ളാം ഇനി ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ ചേർക്കുന്നുവോ മോളിലുള്ളവർക്ക് വിഹിതം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ല സുഹൃ ഞാൻ ഈ കളത്തിൽ വന്നില്ലല്ലോ നീ വന്നില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ രമണിയുടെ അടിയിലോട്ട് ചേർന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ രമണിയുടെ ഓഹരി നിനക്ക് കിട്ടും ഓ സമാധാനായി അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും അപ്പൊ തങ്കമണി അവിടെ പോയി തങ്കമണിയാണ് ഇത് തങ്കമണി അതാണെങ്കിൽ രമണി അവിടെ പോയി രമണി പറഞ്ഞു അല്ലേ അവിടെ പോയി ആ രമണിയാണ് ും എടാ നീയോ പണിയെടുക്കില്ല മര്യാദക്ക് പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ പണി കൂടി മുടക്കണോ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് കളിച്ച് ഇവരൊക്കെ എല്ലു മുറിയെ പണിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൂലി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവരാ അല്ലാതെ നിന്നെ പോലെ തിന്ന ചോറ് എല്ലിൽ കുത്തിയിട്ട് കൈയും കെട്ടിയിരുന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നവരല്ല ഇനി മേലാൽ ഈ വക തരികിട കാട്ടി ഈ ഏരിയയിൽ അങ്ങ കണ്ടാ തരികിട അല്ല കോടികൾ എന്റെ മുട്ടുകാലിന് ഒരു വിലയല്ലേ എന്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും മര്യാദക്ക് പോയി തേങ്ങ ഇടറാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക എന്തായാലും ആ ഗൾഫുകാരന്റെ കാര്യം ഉറയ്ക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ് ദുബായിലൊക്കെ പോയി പെർഫ്യൂമും അറബിപ്പൊന്നുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ആ വരവ് ഗംഭീരാവും എന്നിട്ട് വേണം കോബ്രയൊക്കെ പൂശി സിൽക്കിന്റെ മുണ്ടും ചുബയിട്ട് എനിക്ക് ചന്തയിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ എല്ലാരെയും ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടിക്കും ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞേട്ടാ എനിക്കിപ്പോ കല്യാണൊന്നും വേണ്ട ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയും കെട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയാ പിന്നെ നിന്നെ കാണാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറക്കേണ്ടി വരും അച്ഛൻ എനിക്ക് ഉറപ്പാകുന്നതല്ലേ എന്നെ ദൂരേക്കൊന്നും കെട്ടിച്ചു വിടില്ലാന്ന് എന്നിട്ടിപ്പോ പിന്നെ എന്തായാലും നാളെ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ വരും എന്നിട്ട് പറയാം ബാക്കി കൊള്ളാം ഇനി ഒരുക്കം കഴിഞ്ഞില്ലയോ 
ഒന്ന് വേഗം വന്നേ എന്നാ കുട്ടിയെ വിളിക്കാം ഞാൻ ദൈപ്പ വിളിക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അവൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനാ എനിക്ക് ആണ്ടരിയായിട്ട് ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇരിക്കണു പിന്നെ എന്റെ സഹോദരിയും മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുപാട് ലാളിച്ചു എല്ലാം പറയണല്ലോ അതിന്റെ ചില ശാഠ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ പോയി വിളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കാണുന്ന പറമ്പൊക്കെ ഹരിചന്ദ്രന്റെ പേരിലല്ലേ അതെ ഒരു എട്ടൊമ്പത് ഏക്കർ വരുവോ ആ കാണുന്ന കായൽ ഇതിൽ പെടില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അവിടെ പെണ്ണിന് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുക ആണുങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന അടുത്ത് ഞാൻ എന്നാ പറയാ വാ വിളിച്ചേ മൊട്ട മൊട്ട ഇത് ഇത് അച്ഛന് ദേ ഇതിനൊക്കെ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസാനം വായും പൊളിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും ചെല്ല അങ്ങോട്ട് കുട്ടി നിങ്ങൾ വന്നേ അമ്മയുടെ കുട്ടം വാടാ ഇരിക്കണേ എന്തായാലും മധുവിന് ഇഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമ്മൾ ഈ പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മാവും പറയും അതാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പ് പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ പറയാം അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ശരി അതെ അതെ നമ്മുടെ മൂത്ത കാണരവരാ എന്താ സുഗുണൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതല്ലേ കഴിച്ചായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇത്തിരി വിശ്രമാവാ ഞാനത് മറന്നു തെറ്റിക്കാതെ പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാ സുഗുണ ഇനി ഒരു ദിവസം തീരുമാനിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചെറുക്കന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം അതിനെന്നാ സൗകര്യം അതിപ്പോ അടുത്തൊരു ദിവസം തന്നെ ആകാം ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പതിനഞ്ചാം തീയതി വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാവാം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എന്തേ അത് ശരിയാവും അതെങ്ങനെ ശരിയാവും എന്തേ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആയിക്കോട്ടെ ഇതും എന്റെ സഹോദരിയുടെ മോന സഹദേവൻ പോരെ നീയല്ല പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി കൊച്ചെന്തി ആ മോനെ കേട്ടാ പെൺകുട്ടികളായ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ അവരെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം അതിനിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പാമ മുറിയടച്ചിരുന്ന കരച്ചില ചേട്ടൻ അവളെ വിളിച്ചൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്ക് പച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല കൊച്ച് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാട്ട് നല്ലൊരു ആലോചനയല്ലേ നല്ല ചെറുക്കൻ നല്ല കുടുംബക്കാര് ആ വീട്ടില് എന്റെ മോള് രാജകുമാരിയായിരിക്കും അവന് ലീവ് കുറവേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മാസത്തിനകം മോൾക്കുള്ള വിസ ശരിയാകുന്ന പറയുന്ന
താൻ എന്താടോ വിരളി പിടിച്ച പോലെ വരണേ ഇതും ആ പുരുഷോത്തമന്യ പെണ്ണുപിള്ളേടെ വില തന്നെയാ ഈ ആലോചനയും മുടങ്ങി അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് അറിയിക്കാൻ ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കണു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പോയത് പോട്ടെ നമ്മുടെ മോള് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നിക്കേണ്ട വീടൊന്നല്ലോ അവർക്ക് ശരിക്കും ബോധിച്ചിട്ട് മതി തീരുമാനം എന്തായാലും ഇത്ര നേരത്തെ അറിഞ്ഞത് നന്നായി എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പത്ത് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു താൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വഴക്കിന് വയ്യാവിരിക്കൊന്നും പോണ്ട ആ പിന്നൊരു കാര്യം എന്തേ ഇതുവരെയുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ മുടക്കിയത് ചേട്ടനായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് അവരല്ല ഈ ഞാൻ തന്നെയാ എന്ത് ബാമയുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സൈക്കിൾ എനിക്ക് അവളെയും അവൾക്ക് എന്നെയും ഒരു ദിവസം പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാനാവില്ല ഇന്ന് വെളുപ്പിന് ഞാൻ അക്കരെ ചെന്ന് കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു ബാമയ്ക്ക് ഈ ആലോചന വേണ്ടെന്ന് അതെന്താ ബാമ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിട്ട് വിടുന്നില്ലെന്നാണോ അതല്ലോടോ പൊട്ടൻകൃഷ്ണ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒതുക്കത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെക്കനെ അവൾക്ക് നോക്കാം അവളെ കെട്ടിയാ അവനിവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കൻ എന്താ അല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പയ്യനെ കിട്ടുമോ കിട്ടും കാത്തെടുക്കൊന്നും കൂട്ടണ്ട അങ്ങനെ ഒരാള് വരും അതുവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം എന്താ ഒരു കാര്യം പറയാനാ വാ എന്താ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നതേ ഒരു ഇല പോലും അറിയരുത് അതേ ബാമുകുഞ്ഞിനെ കെട്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന ആലോചന മുടങ്ങി എന്താ തങ്ക നീ പറയുന്നത് കെട്ടിക്കാതെ പിന്നെ മുതലാളി കൃഷ്ണേട്ടനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെയും അവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെയും വന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം പണ്ടേ എനിക്കില്ലെന്ന് അറിയാലോ ആ അതെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ലേ അവിടെ ഉണ്ടായ പുകിലുകള് പറയായിരുന്നു ആ തങ്കം പെണ്ണിന് പിന്നെ ആലോചന വന്നോന്നോ അത് മുടങ്ങിയെന്നോ കെട്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു നോക്കെ ഈ പുരുഷോത്തമൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു മംഗളകർമ്മവും നടത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ആ എവിടെ നിന്റെ പുന്നാര ആങ്ങള നേരത്തെ കീറു തുടങ്ങിക്കാണും അതാ ഈ പരിസരത്തൊന്നും കാണാത്തത് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാന്ന് വെച്ചാ വേണ്ട സമയത്ത് അവനെ കാണാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ കരക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച ഹരിചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എന്റെ ഉള്ളിന്ന് പോവില്ല കണ്ണായ അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം അധികാരിയെ കണ്ട അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത ഞാൻ ആ പ്രമാണം ഒപ്പിച്ചത് അയാളൊരു ഹരിചന്ദ്രൻ കുടികിടപ്പുകാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഒക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ കള്ളരേഖ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കരക്കാരുടെ മുന്നിൽ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എണ്ണി എണ്ണി ഞാൻ മറുപടി പറയിപ്പിക്കും എന്റെ അളിയ ഇതിങ്ങനെ സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ല വേണ്ടത് തറവാട്ടിലെ മൂത്ത കാരണവരായ അളിയം വേണം ഇനി ഈ കരയിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻപത്തിൽ നിൽക്കാൻ അതിനെന്ത് വേണമെന്ന് ആലോചിക്കും അതെ നേരെ ഒത്തിരിയായി രണ്ടുപേരും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നോക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇനി സമയം കിടക്കയല്ലേ നീ വാഭദ്ര നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനുണ്ട് അയാള് പറഞ്ഞ കുരിശുപള്ളി എവിടെയാണ് ഈ വളവ് തിരിഞ്ഞ ഒരു കുരിശുപള്ളി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടി ചെന്ന ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അത്രയൊന്നും പോണ്ട കൃത്യം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പഴിയാവും എവിടെ നോക്കിയാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് മുഖത്ത് കണ്ടില്ലോ രാവിലെ തന്നെ മനുഷ്യ പണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയിക്കോളൂ എവിടെ നോക്കിയാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറി കൊള്ളുന്ന സാധനങ്ങൾ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നാലേ ചിലപ്പോ മുഖത്ത് കണ്ണുണ്ടാവില്ല താൻ എന്താ പറഞ്ഞു തലയെടുത്തു പിടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോരാ പിന്നെ പെട്ടു വരുന്നു നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറി എന്നല്ല ചിലപ്പോ കപ്പൽ കെട്ടുന്ന സാധനം വരെ എന്റെ വണ്ടി കെട്ടിയിരുന്നു ഇയാളെ തലത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചല്ലേ വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം മോനേട്ടാ മോനേട്ടൻ തന്നെ പറ ഞാൻ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാണായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇയാൾ തർക്കിക്കാൻ വരുവോ ഓ പിന്നെ റോഡ് ഇയാൾക്ക് തീർ എഴുതി കിട്ടിയ പോലെ ഈ രണ്ടു ഏക്കറുള്ള വണ്ടിക്കും റോഡ് ഇങ്ങനെ പോണല്ലോ അനിയ തെറ്റ് ഇയാൾ തന്നെ അനിയല്ലോ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് ഞാനെന്തോ റോങ് സൈഡ് വന്നോല്ലോ ഇയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചത് ഈ കുഞ്ഞ് ക്ഷമിച്ചു നമുക്ക് പോവാ പോട്ടെ സതീശ വിട്ടുകള നീ എങ്ങോട്ട് എത്ര നേരത്തെ ടൗണിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കടയിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ചേട്ടാ ഇവിടെ അടുത്തൊരു കുരിശുവള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതാ തിരിവ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്താ വണ്ടി വിടണോ
തുളസി എഴുതി എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കളപ്പുരക്കൽ കൃഷ്ണൻ കരുണനുള്ള കാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളൊക്കെ മൂന്ന് ആൺമക്കളാ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയാ ഇവിടെ തയ്യൽ യൂണിറ്റിന്റെ സപ്ലൈ അവരാ നോക്കുന്നത് ഇളയാളിത ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ആളെ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല കളപ്പുരക്കാരെയൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ അക്കരെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും പോരാ കരുണൻ ശാഖാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് അക്കരെ ഇക്കരെ ഒരു ശാഖയായിരുന്നല്ലോ ആരും നനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്തായിരുന്നില്ലേ ആ പോക്ക് വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ ഞാൻ വന്ന കാര്യം പറയാം അതാണല്ലോ അതിന്റെ ശരിയും ഇവിടുത്തെ സതീശന് ഒരു കല്യാണാലോചനയായി വന്നതാ നമ്മുടെ കളപ്പുരക്കൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രന് ഒരൊറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ ബാമ ഒത്തിരി ദിവസമായി ഒത്തൊരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോഴാ ഇവിടുത്തെ സതീശനെ കുറിച്ച് ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ ക്യാന്റീൻ നടത്തുന്ന ജോസഫ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് കരുണന്റെ മോനാന്ന് മനസ്സിലായി ഹരിശ്ചന്ദ്രന് ഒറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുക്കൻ അവിടെ താമസിക്കണം ഇവിടെ ആകുമ്പോ ഒരു പാലത്തിന് അക്കരെ ഇക്കരെ അല്ലേ എപ്പ വേണമെങ്കിലും വരവും പോക്കൊക്കെ ആവാലോ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല മക്കളോടൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് മതി അത് മതി എന്നാ യാത്രയില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ വഴി വരാം ആ സതീശൻ ഇപ്പൊ വരൂ വന്ന ആളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവായിരുന്നു രാവിലെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണ പാർട്ടിക്കുള്ളതാ ടൗണിലെ കടവരെ പോവുന്ന പറഞ്ഞത് ആ അവൻ എത്തിയല്ലോ ഇതാണ് സതീശൻ ഇതാണോ ആള് അത് പിന്നെ കവലിൽ വെച്ച് വണ്ടി നേരെ വന്നപ്പോ ആരാമ ഇത് നീ അറിയില്ല അച്ഛന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാ അല്ല നീ എന്താ കവലയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതെ കവലയിൽ വെച്ച് ഞാൻ വഴി അന്വേഷിക്കുമ്പോ അതിൽ സതീശ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സതീശ അതെ കവലയിലുള്ള വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അന്വേഷിക്കുന്ന ഒക്കെ അല്ലേ കളപ്പുരക്കലെ അരിച്ചന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശരിക്കൊരു പ്രമാണി തന്നെയാ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു കേട്ടെടുത്തോളം എന്തുകൊണ്ടും നല്ല കാര്യ പിന്നെ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ളൂ അവരിങ്ങോട്ടൊരു ആലോചനയുമായി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഏ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്റെ മോൻ സുഗുണൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പനിശയത്തെ രാഘവേട്ടന്റെ മോളെയല്ലേ ആ അത് ശരിയാണല്ലോ നമ്മുടെ മിനി പെങ്ങളുടെ മക്കളാണെങ്കിലും സ്വന്തം മക്കളോടെ എന്ന പോലെ അമ്മാവനെന്ന് മിനി എപ്പോഴും പറയും എന്തായാലും സതീശൻ തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അക്കരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കണമെന്നോ അതൊന്നും നടക്കില്ലമ്മേ ആ കാരണം അതിനൊക്കെ പറ്റി വേറെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ കേട്ടെടുത്തോളം നല്ല ആലോചനയാ മോനെ വലിയ പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു ആലോചന കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ ആ ബ്രോക്കർ നാണുവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പതാ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തേടി വന്നിരിക്കുന്നു നല്ല കുടുംബക്കാരാ പിന്നെ നിനക്ക് ദോഷം വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എടാ നിന്നെക്കൊണ്ടോയി കെട്ടിയിരുന്നോന്നല്ല അവര് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സമയം നന്നാവുമ്പോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് സൗഭാഗ്യം വരും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിനക്കറിയാലോ സതീശ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് നടത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാധ്യത എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തയ്യലറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നോക്കി നടത്താൻ ആളുമായി നീ ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു പെണ്ണിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലുള്ള കാര്യമൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി നിന്ന് തിരിയാൻ തലയില്ലാത്ത ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ നിനക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വീട് വെച്ച് മാറാനുള്ള ചുറ്റുപാടൊന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇനിയിപ്പോ നീ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമുക്കതങ്ങ് നടത്താം അവിടെ നിൽക്കാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടാം എന്തായാലും നിന്റെ ഏടതിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു അവൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നേ ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഇവൻ തന്നെ എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കില്ല നീ ആ കൊച്ചിന് പോയി ഒന്ന് ആദ്യം കാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്
അധികമൊന്നുമില്ല ഒരു കൊല്ലം കഷ്ടി അത്രയല്ലേ ഉള്ളു കൃഷ്ണ ഓ അമ്മാവന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ അപ്പോഴായിരുന്നു സംസ്ഥാന റാലി അന്ന് നാലഞ്ച് ബോട്ട് ആളുകളൊക്കെയായി കരുണനായിരുന്നു ആലപ്പുഴ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം എന്തോടത് കൊച്ചാണെന്ന് കൊച്ചായാലും വലുതായാലും ഇതിനങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ കല്യാണമാനും മുടങ്ങിയ രണ്ടിനെയും ചവിട്ടി പുറത്താക്കും കൊണ്ടുപോടാ അതിനൊന്നും നടക്കാൻ വിട്ടാലല്ലേ ആഹാരം ദഹിക്കൂ തലയുടെ പെരുപ്പും മാറുന്നില്ല അപ്പൊ എവിടെയാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ വഴിയിട്ടോടുത്ത് അതല്ല ഡോ കൃഷ്ണ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അതിനൊരു കൊല്ലം മുമ്പ് അന്ന് കൃഷ്ണ എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കരുണം വന്ന് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് യോഗം പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ പിടികൊടുത്തില്ല അന്നത്തെ താലൂക്ക് യൂണിയൻകാര് മഹാതോന്നിവാസികളായിരുന്നു അതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ആരെന്ത് ചെയ്താലും മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ പറയും ഇതൊന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്തിനാ വെറുതെ ആളുകളെ ശത്രുക്കളാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോ കരുണ തന്നെ എനിക്കിഷ്ടാ പക്ഷെ തന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ശരിയല്ല എന്നാ പിന്നെ നേരം കളയണ്ട ശാരദെ കുട്ടിയെ വിളിച്ചോളൂ അപ്പൊ ആലപ്പുഴ സമ്മേളനം അത് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പറയാല്ലേ ചാരതെ ബാമയെ വിളിച്ചോളൂ കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനും പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഊവോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്നാ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചോദിക്കേ പറയോ ഒക്കെ ആവാം എന്താ പേര് ബാമ സത്യഭാമ കെ എച്ച് സത്യഭാമ ഏതൊരു പഠിച്ചു പ്ലസ് ടു പിന്നെ വിട്ടില്ല എന്നാ കുട്ടി അകത്തേക്ക് പോയിക്കോ സതീശ ഇത് മുരുകൻ മൂത്തയാണ് ഇവിടുത്തെ കച്ചവടവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് മുരുകന്റെ കഴിവാ അതെ കച്ചവടമൊക്കെ വളർന്നു ഞാൻ മാത്രം വളർന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ചന്തയിൽ വെച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ടൗണുകാർ ഒന്ന് പോണമായിരുന്നു വാ ശരി കുട്ടിയോട് തേര് ചോദിക്കാനെങ്കിലും ഒന്ന് സമയം കൊടുത്തുകൂടെ അല്ല അപ്പൊ താൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ബാമയുടെ പേര് പറയാനും മറന്നോ ഇഷ്ടം തോന്നിട്ടൊന്നും മിണ്ടാനില്ലേ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിക്കുന്നു കണ്ണിനകൾ അനുദിനം ഇരുകരളുകൾ കനവോയലിലാടുന്നു ചിരിയിലും ഇളനിഴിയിലും മറുപൊന്നുളി പോക്കുന്നു ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടം തോന്നിട്ടൊന്നും മിണ്ടാനില്ലേ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിക്കുന്നു കണ്ണിണകൾ ഒളി കണ്ണാലെല്ലാം കണ്ടുപാടി 
പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഇത്രയും നാളൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്ക പോലും ചെയ്യാത്ത ഇവള് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല ഒരാഴ്ച കഴിയട്ടെ ഇനിയിപ്പൊ സതീഷിന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ ഭയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒപ്പം വന്ന് കിടക്കാലോ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇത് പാരെങ്കിലും കേട്ടാ എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇരിക്കളിയാ ഇനിയുണ്ട് കഥകള് പിന്നെ പിന്നെ സത്യം പറയണം സത്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാം ഈ പപ്പടത്തിന്റെ വട്ടം അല്പം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് പറയുന്നൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല വെറുതെ സതീശന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാരും നാണം കെടുത്തരുത് അമ്മാവൻ പോയി കിടക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം എന്നാ കിടന്നാലോ രണ്ടു ദിവസമായി ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ പന്തലി കിടന്നോളാം ഒരു കാവലും ആവുമല്ലോ ഒരുപാടായി ഗുഡ് നൈറ്റ് നമുക്ക് ഡബിൾ കോട്ട് കണ്ടില്ല അതാ മുറി ഒന്നുമില്ല 
സതീശം പോയി കിടന്നോളൂ ബാമ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാ വന്നോളൂ സതീശന് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണോ ഇഷ്ടം കറിയാന്നോ ഓ എനിക്കങ്ങനെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എനിക്കോ അതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുവോ എന്നിട്ടാണ് ഇന്നലെ ചിക്കൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പൊട്ടിക്കരയുണ്ടായല്ലോ സതീശനൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവില്ലേ അതിനല്ലേ അച്ഛനുള്ളത് എന്താന്ന് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ രണ്ടായിരം രൂപയിൽ വെറും ആയിരം ആയിരം രൂപയാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അറിയാതെ പോയി പ്രഷർ കുക്കർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു എവളുടെ തള്ള പ്രഷർ കുക്കറിലാണല്ലോ കഞ്ഞി വെച്ചിരുന്നു എത്ര നാളെ ഞാൻ ഒരു കുക്കർ വാങ്ങാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിന് വീട്ടിൽ പൈസ വെച്ചാൽ ഇരിക്കില്ല അപ്പൊ പോയി കുപ്പി വാങ്ങി വിഴുങ്ങും ഇത് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചെടുത്ത പണോ കുക്കർ വാങ്ങാൻ ടൗണിൽ പോയി അറിഞ്ഞു മുതൽ തുടങ്ങിയതേ ബഹളം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളൂ നീ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയേ കൊച്ചന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഭാഗ്യം ഉത്തിനളിയുടെ മുമ്പ് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കല്ലേ നാറും പറഞ്ഞേക്കാം നീ ഇപ്പൊ ചെല്ല് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം എന്നാ ഒരു ആയിരം രൂപ താതല്ലേ ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം ഞാൻ കാരണം ഇവിടെ ആർക്കൊരു മാനക്കേട് വേണ്ട എന്താടാ നിനക്ക് ഇത് തന്നെ തൊഴിലായ നീ പോ എന്താ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ശാരദയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വയ്ക്കാം ചെല്ല് ചെല്ല് അമ്മാവും പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നു വേറെ ആരും എന്നെ പരിക്കാൻ വരണ്ട മനുഷ്യനിവിടെ മനസ്സമാധാനായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല സതീശൻ നീ പേടിക്കണ്ട ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിര ഷോയാ വാ ഞാൻ ചിക്കൻ കഴിക്കാം അമ്മ എവിടെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു ഏ അവന്റെ വേഷം കെട്ട് കണ്ടിട്ട് അമ്മ കരയാൻ നിന്ന് അതിനെ നേരം കാണും അവനറിയാ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇറക്കിയാലെ കള്ളുടിക്കാൻ കാശ് കിട്ടുമെന്ന് അമ്മാവനാണെങ്കിൽ അത് ശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊഴപ്പം അവന്റെ മാത്രല്ല ഗീതയുടെ കൂടിയാ എന്ത് കാണിച്ചാലും അവൾ അങ്ങ് സഹിച്ചോളും ഞാനെങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ മോന്തി കീറിയേനെ എന്താ കക്ഷിക്ക് പണി കോലിപ്പണിയാ നല്ല കാശ് കിട്ടും പണി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ കുടിയാ ഒന്നും മിച്ചം കാണുകയല്ല ആ പെണ്ണയൽക്കൂട്ടത്തിലെ കൊപ്ര യൂണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ടാ ചെലവ് കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിർത്താൻ ഒരു പണിയേ ഉള്ളൂ പോലീസിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുക അതെങ്ങനെ ഞാനത് പറഞ്ഞ അമ്മായിയമ്മ മരുമകളും ഒന്നാവും പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയി തല്ലുമെന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാ അമ്മയ്ക്ക് നാലെണ്ണം കിട്ടിയാലേ നന്നാവൂന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാകണം അതാ അതിനൊക്കെയുള്ള വഴി ഏ അതൊന്നും വേണ്ട ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടപ്പുറപ്പല്ലേ നമ്മളും പോലീസുകാരൊന്നും തല്ലണ്ട പിന്നെ വല്ല കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിനെ അവരാവുമ്പോ അതിന്റെ രീതിക്ക് വന്ന് പണിതിട്ട് പോവും പോലീസുകാരും കൊണ്ടോളും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി തല്ലി ചതച്ചാ അത് ഞാൻ തന്നെ കാണണ്ടേ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നല്ലേ എനിക്ക് അവനും എല്ലാം അവന്റെ കാലദോഷം അതാ ഇങ്ങനൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചു കല്യാണം പ്രമാണിച്ച കടയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും അവധിയായിരിക്കും അഥവാ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹരിചന്ദ്രൻ ചേട്ടനെയും മുരുകനെയും ഒക്കെയാ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇതിപ്പോ കല്യാണ പെണ്ണ് കതിർമണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങ് പോന്നോ അല്ല ബാമേ വിരുന്നയാത്രയൊന്നുമില്ലേ വിരുന്നയാത്രയൊക്കെ നാളെ തുടങ്ങും ഓ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോ കടയിലിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടം വെറുതെ അടച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല ബാമു കുഞ്ഞെ ഹണിമൂൺ യാത്രയൊന്നും ഇല്ലേ ഉണ്ട് എന്റെ ചേച്ചിയോട് പോരുന്നോ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്ന ഈ മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കൂട്ടോടുമ്പൊക്കെയായിട്ട് വാനിലെ ഹണിമൂൺ യാത്ര കട നടത്തിപ്പിന് എന്റെ സഹായമെല്ലാം വേണോ ഞാനേ ഒന്ന് വീട് വരെ പോയിട്ട് വരാം അപ്പുറത്തെ അച്ഛനുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണേ വൈകിട്ട് വരില്ലേ 
എന്താ വരണോ ഇന്നലത്തെ പോലെ ഇന്ന് അച്ഛൻ നെഞ്ചു തന്നെ വരൂ അളിയന്റെ സമയം നല്ലതാണെങ്കിൽ വരത്തില്ല അളിയൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചേട്ടാ ഈ വിശേഷങ്ങള് ഓ എന്ത് വിശേഷം മക്കളെ ആ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ അപ്പൊ ആന്റിയെ കൊണ്ടുവന്നില്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോന്നോണ്ടല്ലേ അപ്പൂ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോ ആന്റിയെ കൊണ്ടുവരാം ഒരാഴ്ച താമസിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എളേച്ച പോകുമ്പോ ഞാനും കൂടി വരും എനിക്ക് മാമാന്റിയെ കാണണം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോ അപ്പ കാണാം കേട്ടോ ആ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങള് അവിടെ എല്ലാരും നല്ല സ്നേഹത്തിലാ നമ്മുടെ വീട് പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ ചേട്ടന്മാർക്കായിരിക്കും അല്ലേ നീ വെറുതെ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട അത് പോട്ടെ ബാമ എങ്ങനെ മിണ്ടയും പെരുമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യണ കൂട്ടത്തിലാണോ മിണ്ടു വന്നോ ഏത് സമയവും കലബില വർത്താരാ എന്നോടല്ല പണിക്കാരോടും കടയിൽ വരുന്നവരോടും ഒക്കെ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എന്തായാലും നന്ദി പറയേണ്ടത് ആ കാർന്നോരോടാ ആ പുരുഷോത്തമൻ ഇത്രയും കല്യാണം മുടക്കിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവളെ ഇവിടുത്തെ മരുമോളെ കിട്ടിയത് കണ്ടില്ലേ മേ പെണ്ണ് കാണാനേ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മോന പിന്നെ എല്ലാരോടും അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാവാ അമ്മാവ കള്ളനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച പോരെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ നിക്ക ഞാനിവിടെ തന്നെ കൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ 
ഇത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ച അവൾക്ക് ഇങ്ങനെയാ എക്കള് വിട്ടു മാറില്ല പിന്നെ പഴനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഭസ്മം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊറേശ കൊറേശ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുടിക്കണം സാധാരണ എക്കള് വന്നവർക്ക് പേടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കണ്ടാ മാറുന്നല്ലേ പറയുക ആ ഇത് പ്രത്യേക തരം എക്കളാ പേടിച്ചാലേ ഇത് വരൂ എല്ലാവരും അവനവന്റെ മുറി പോയി കിടക്ക് ആ ബാമ എന്ന് എന്റെ മുറി കിടക്കട്ടെ ചാരുത ആ മുറിയുടെ മുമ്പിലുള്ള സെറ്റില് എന്റെ കോസടി അങ്ങട് വിരിച്ചേ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നോ അവിടെ ആവുമ്പോ ഭസ്മം കലക്കിയ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാലോ ആ ചെല്ല് 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 സതീശൻ പോയി കിടന്നോളൂ മോളെ മോളെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടി കള്ളനാന്നും പറഞ്ഞ് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അകെ പെട്ടുപോയനെ അപ്പൊ രാത്രിയിൽ ഞാൻ വരുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും എന്റെ കാലി പിടിച്ച് വലിച്ചു പോലെ തോന്നിയേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അത് സാരല്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മുടിഞ്ഞൊരു എക്കളും ഒന്നും പറയണ്ട എടാ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ കൂട്ടല്ലേ ആ സതീശൻ അവിടെ ഉള്ളതാ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലേ നീ ചോദിച്ച കാശ് ചേട്ടൻ വീട്ടിലോട്ട് കൊടുത്തയച്ചത് അതെന്റെ തള്ള ഇവിടെ കിടന്ന് അടുക്കള പണി എടുക്കുന്നതിന്റെ കൂലിയായിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കോട്ടെ അയ്യോ ദൈവദോഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെടാ മര്യാദക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ദനക്കും പെണ്ണിനും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കായിരുന്നില്ലേ അല്ല ചേട്ടൻ ഇറക്കി വിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ ആയിട്ട് പോയതല്ലേ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടതല്ല ഇറക്കി വിട്ടവരുണ്ടല്ലോ അവിടെ ശ്രീജിത്തിന് മനസ്സില്ല നട്ടല് വാല് പോലെ ചുരുട്ടി മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇവിടെ കഴിയാൻ നാണമില്ല തള്ളെ സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ അടുക്കളക്കാരിയായിട്ട് കഴിയാൻ മൂന്നാല് വീട്ടിൽ പണിക്ക് പോയ കിട്ടില്ലേ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വക വർഷം കുറച്ച് ആയില്ലേ വേറെ എവിടെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പറയുന്ന നേരം പി എഫ് ഗ്രാജുവേറ്റുമായിട്ട് നല്ലൊരു തുക കിട്ടിയാണ് നിന്റെ അമ്മയെ അതായത് എന്റെ പെങ്ങളെ ഒരു വീട്ടുവേലക്കാരി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോ എത്രയാ പി എഫും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പിന്നെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞ് ഈ പടി കയറുക ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ നടക്കും ദാ ശ്രീത്ത എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ല ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് നിന്റെ വേഷം കെട്ടെടുത്താലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പോട ചേട്ടനെ ഡാന്ന ഈ വീട്ടിലിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയോ അപ്പൊ അതാണ് അമ്മാവിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് ഈ വീടിന് വേണ്ടി ഇത്ര കാലം വേർപൊഴുക്കി നരകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചു വിളമ്പിയ തള്ളയെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും അങ്ങ് ഇറക്കി വിടാന്ന് വിചാരിച്ചോ കേട്ടതോളേ അമ്മാവിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് കേട്ടോ എടാ ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കാം ആ ചെറുക്കനപ്പുറത്തുണ്ടാവൻ കേക്കണ്ട ഓ ദത്ത് നിക്കാൻ വന്ന മരുമകൻ ഭർത്താവ് ഉദ്യോഗം നോക്കി അമ്മാവും പറയുന്നും കേട്ട് അവനിവിടെ ചുരുണ്ട് കിടന്നോളൂ കണ്ട ഞാഞ്ഞൂളുകളെ എന്റെ മുമ്പിൽ പത്തി വിടർത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നേരത്തെ നീ ഇവിടെ വന്ന് അഭ്യാസം കാണിക്കുന്ന പോലല്ല ഇപ്പൊ സതീശൻ കൂടി ഇവിടെ ഉള്ളതാ നമുക്ക് അജീത പേര് അയ്യോ ഇതാര് എന്താ മുരുകൻ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ സഹിക്കുക എന്തായാലും ഇത്ര അടുത്ത് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിരിക്കട്ടെ അത് പറഞ്ഞാ പോലെ ഏട്ടാ ഞാൻ ഇറക്കൂലേ എടാ നീ ഇവിടെ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും നിനക്ക് അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കൊണ്ടുപോയിക്കോ നിന്നിവിടെ ആരും തടയില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കി ഓ അത് കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടണം എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ അതെ ഇയാൾ ചെല്ലാൻ നോക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം ഇതാര് പുതു മണവാട്ടിയോ മണവാട്ടി മണിയറി പോയി വിശ്രമിക്ക ഇവിടെ ആണുങ്ങള് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടപെടൻ വരല്ലേ അടുക്കള കാര്യങ്ങള് സഹായിക്കുക മുറ്റം തൂക്കുക തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിപ്പത് പണിയുള്ളതല്ലേ പിന്നെ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ മറക്കരുത് ഓസല്ലേ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു അവതാരത്തിനെയും കൊണ്ടുവരേണ്ട വല്ല കാര്യം അമ്മാവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ബാമയും കിട്ടി ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ എന്ത് പറഞ്ഞടാ നായ
ശ്രീത്തെ നിന്റെ വേഷം കണ്ട് അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട നീ പോ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സീൽക്കാരൻ വരുന്ന എടാ ഭാര്യ വീട്ടി ഉണ്ട് താമസിക്കുന്ന തെണ്ടി നീ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വരണ്ട മേലാൽ ഈ വേഷം കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് അമ്മ അമ്മവനെ കാണാൻ വരാം അതും സ്വഭാവത്തോടെ ആവണം കേട്ടോ ഭാര്യ പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പറ്റി പിന്നെ മോളെ തൊഴിക്കുന്നതിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇന്നത്തോടെ നിർത്തിക്കോ അന്നൊന്നും ഇവിടെ വന്ന് അവളെ തൊഴിച്ചപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ പുതുമണമാട്ടിയുടെ മണമൊന്നും മാറിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ കേട്ടോ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ദേഷ്യത്തിന് അതൊന്നും സാരമില്ല മോനെ പിന്നെ ചേട്ടന്റെ നേരെ കയ്യോങ്ങാന്നൊക്കെ വെച്ച നന്നായി മോനെ ഈ നല്ല ബുദ്ധി ഒന്ന് നിലനിന്നാ മതിയായിരുന്നു രണ്ട് കിട്ടിയാലേ പഠിക്കൂന്ന് വെച്ചപ്പ എന്താ ചെയ്യുന്നെ രാവിലെ ഗീത വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ കള്ളൂടിയൊക്കെ നിർത്തി രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ചോറും പൊതുകെട്ടി പണിക്ക് പോന്നെന്നാ പറഞ്ഞെ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരിക്കും വില്ലൻ നായകനൽപ്പം കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ എന്താ ഒരു ചർച്ച ആ കുരുത്തം കെട്ട ചെക്കന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ വേണ്ട കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയപ്പോ അവൻ ഒതുങ്ങി അത്ര തന്നെ ഫോട്ടോടെ പിന്നെ ഇത് ബസ് മരിപ്പോ കൊറച്ച് ചൂടുള്ള എടുത്തു രാത്രി പല വട്ടം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു തീപ്പൊരി വീണ് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഊതി ഊതി കാട്ട് തീയാക്കണം അവന്റെ കുടുംബം തന്നെ കത്തിയ മരുന്ന കാട്ട് തീ ആ ചെറുക്കൻ ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ലോ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയ പാടെ വെടിക്കെട്ടിനല്ലേ അവൻ തിരികെ കൊടുത്തത് ശ്രീജിത്ത് മൂന്ന് ദിവസമായി വീട്ടിൽ കിടപ്പാന്ന തങ്ക പറഞ്ഞത് കള്ളുകൂടി ഇല്ല അനാവശ്യമായ മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ലാന്ന് ഇത് നമുക്ക് കേടാളിയാ അവൻ കയറി കത്തിയാ മുടിയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും കാര്യം ആ ചെറുക്കനായിട്ട് നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവനെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ബലസാൻ വിടരുത് ഭദ്ര നീ അവിടുത്തെ സുഗുണനെയും സഹദേവനെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പം കൂട്ടാൻ നോക്ക് അത് എങ്ങനെ ചേച്ചി വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് മിനുങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടി അങ്ങനെ മയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യായിരുന്നു ഇതിപ്പോ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച മണം കേട്ട ബോധം കിടന്നവന്മാരവന്മാരൊക്കെ മൂന്ന് നേരം ചാപ്പാടും അടിച്ച് അമ്മാവന്റെ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ട് കിടക്കാൻ അവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം ചേച്ചി ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ നമുക്കൊരു വഴി കണ്ടെത്താം 
ഇന്ന് ആരുടെ കുപ്പികളെ ആണാവോ നിന്റെ പുന്നാരെ അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ പോണത് ബാമ ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ കണയിൽ അച്ഛനാണ് എവിടെ പോയി ആൾ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് വീട്ടു തടങ്കല്ല വീട്ടു തടങ്കല്ലോ അല്ലമ്മായി ഈ ബാമ എവിടെ പോയി കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം റെഡിയാ വേഗം ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വന്ന കാപ്പിയും റെഡിയാ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് എന്ത് പറ്റി എന്താ ഭാമി ഒരു ശബ്ദം ഒരാളനക്കം പോലെ അതൊന്നുമല്ല ഒരു പൂച്ച പുറത്തേക്ക് ചാടിയതാ ആ പൂച്ചയുടെ കാലി ഞാൻ തല്ലി ഒടിക്കും ഈ പലകയെ കൂടെ താഴേക്ക് ഉരുട്ടി അത് അവിടെ വീഴില്ലേ ഇത് നമ്മളൊന്നും ഉത്സാഹിച്ചാൽ കേട്ടാവുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് ഉണ്ടായിരുന്ന പുഷ്പം പോലെ കേട്ടായിരുന്നു അവരേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ മയക്കൊക്കെ ഇനി രാത്രിയാവാം ശങ്കരേട്ടാ ശങ്കര ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങട് ചെയ്താ മതി ഓ എന്നാ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ വന്നേ അതാണ് നീക്കി വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേര് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചായിരുന്നു കുഞ്ഞളിയെ ആ വിളിച്ചായിരുന്നു പഞ്ചിലോട്ട് തെങ്ങേറ്റാനേ രണ്ടാളുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പിടിച്ചേ തടി പിടിക്കുന്നത് ആനയല്ലേ ശീലല്ലേ അതൊക്കെ ശീലായിട്ടില്ല ഒരു കൈയല്ല രണ്ട് കൈ സഹായിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ കുഞ്ഞു കൈതിരിക്കുന്നോണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ കൊച്ചിനെ താഴെ അല്ല അതെ അവളെ ഓടി ഇറക്കി കളിക്കട്ടെ താഴെ പിടിച്ചു കൊച്ചിനെ താഴെ ഇറക്കല്ലേ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കയാളെ കുനിഞ്ഞ ചോറ് വെളിയിൽ വരും ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു തരുമ്പോ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളൂ ചെക്കനെ മൊത്തത്തിൽ ഭരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ അത് ഇവിടെ നടത്തില്ല മോനെ ശങ്കര നോക്കി നിക്കണം മെല്ലെ 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 ഇപ്പൊ തൃപ്തിയായല്ലോ മറ്റുള്ളവര് പറയുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കണം എന്തിന് ഏതിനൊരു വാശി ഞാൻ സഖാവൻ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു കാര്യം സതീശനല്ലേ അതെ ആരാ മനസ്സിലായില്ല തുളസി എഴുത്തിയുടെ മകൻ 
ചേട്ടന്മാരെ എനിക്കറിയാം പറഞ്ഞ അവർക്ക് മനസ്സിലായേക്കും എന്തായാലും സന്തോഷമായി ഭാമയ്ക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച ആൾ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ ഭാമ ഒരു പാവ പക്ഷേ അച്ഛൻ നല്ല വാശിക്കാരനാ വെട്ടി തുറന്ന് ഉള്ളത് പറയും ഉള്ളി ശുദ്ധ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്റെ പേര് ഉണ്ണി സതീശനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് നാലഞ്ച് ദിവസം വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നേരിൽ കണ്ടു സന്തോഷം ഭാമയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഉണ്ണിയെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവർ പറയും എന്നാ പോയിക്കോട്ടെ ഇടയ്ക്ക് കാണാം കാണണം ഉണ്ണിയേട്ടൻ ശാരദാമ്മയുടെ മകന ശ്രീജിത്തിന് തൊട്ട് താഴെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്രയായിട്ടും ഭാമയ്ക്കെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് പറയായിരുന്നു മറിച്ചു വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല അച്ഛന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു തൽക്കാലം ഈ വിവരം ആരോടും പറയണ്ടെന്ന് പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഭയമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേരിൽ ഈ ആലോചനയും മുടങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പോയ അച്ഛനും കുഞ്ഞേട്ടനും ആകെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോ സതീഷേട്ടൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത് ഭാമക്കറിയണ്ട വിഷമിക്കാനല്ല ഞാനിതൊന്നും ചോദിച്ചത് ഭാമക്കറിയോ ഈ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഭദ്രൻ പല തവണ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ ക്രൂരത സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്ന് അമ്മയ്ക്കായിരുന്നു വാശി ചേട്ടന്മാരൊപ്പം നിന്നു ദൈവം നിശ്ചയിച്ച പോലെ അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ നേരെ ഒരുപാടായി ഭാമ കിടന്നോ ഉണ്ണി ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നല്ല ശാരദ ചിന്തിച്ചത് അവളുടെ ഭർത്താവ് ബാലൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമായിരുന്നോ അത് ചേട്ടനും എടുക്കാന്നാ ശാരദ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഈ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായത്തിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇല്ല സതീശ മുരുകനെയും ഭാമയെയും ഇവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വലുത് അവൻ ആ പെണ്ണാണെങ്കിൽ പോട്ടെ അവര് പോയി സന്തോഷായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ അച്ഛ ഉണ്ണിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി അത് നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ തിരുത്തേണ്ടത് സതീശൻ അറിയൂ ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് ഭാമയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്നൊരു മോഹം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആരോടും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാമയോട് പോലും എന്നിട്ടും അവൻ എന്നോട് ഇത് ചെയ്തു അനുഭവിക്കട്ടെ അതെ ഉണ്ണി തന്നെ ഇവിടെ ചുമടെടുക്കുന്നു ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാർക്കും തിരുത്താനാവില്ലല്ലോ വാ അമ്മായിയുടെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ഉണ്ണിയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അവനെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ പുത്തൻ അളിയനാ ഉണ്ണി അമ്മാവനോട് ഞാനൊരു വിശ്വാസമഞ്ചന കാട്ടിയതായി ധാരണയുണ്ടായി ധാരണയല്ല സത്യ ബിന്ദുവായിട്ടുള്ള എന്റെ അടുപ്പം അടുപ്പെന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവള് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഉള്ളിലൊരു സങ്കടം തോന്നി മേലിൽ അവളെ കാണരുതെന്നും പറഞ്ഞു ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു അത്ര വലിയൊരു അടുപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഇഷ്ടമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആ അവസരം പുരുഷോത്തമൻ വല്യച്ചനും ഭദ്രനും മുതലെടുത്തു എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ അവരായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടാ മനസ്സിലായത് അമ്മാവന്റെ പരാജയം കണ്ട് രസിക്കാൻ അവർക്കൊരവസരം ബിന്ദുവിന് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിന്ദു വിളിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാന്ന് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ബിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിലപ്പോ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ കണ്ടപ്പോ അവളും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ വീട് വളഞ്ഞു പിന്നെ നേതൃത്വം ഭദ്രനെ ഏറ്റെടുത്തു അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തുളസിമാല ഇട്ട് കല്യാണവും നടത്തിച്ചു അതിനുശേഷം അമ്മാവൻ എന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ടില്ല അമ്മയും ആ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിന്നില്ല എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന നല്ലൊരു ഭാര്യയെ തന്നെ കിട്ടി പക്ഷെ അമ്മാവനുമായി ഉണ്ടായ അകൽച്ച അതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലൊരു ഒരു മുറിവായിട്ട് പിന്നെ അധ്വാനിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രാവിലെ നാലര ആകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വരും പത്ത് പത്തര ആകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കാലിയാവും ും 
കേടാ ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വല്യമ്മാവൻ സ്നേഹമുള്ളവനാടാ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഭദ്രനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇവൻ എന്റെ അളിയനല്ല സ്വന്തം മോൻ തന്നെയാടാ ശ്രീജിത്ത് മോനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ ഒന്നിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതെങ്ങനാ എന്നെ പറ്റി മുഴുവൻ വേണ്ടാദീനങ്ങളല്ലേ ആ ഹരിചന്ദ്രൻ കൊച്ചുനാള് മോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ആളി ഇതും ചുമ്മാ ഇരിക്കെ ഹരിചന്ദ്ര പുരാണം നമുക്ക് പിന്നെ ആവാം ഇവന് ഈ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീജിത്ത് നമ്മുടെ അതിഥിയാ അത് കൊള്ളാം അതിഥിയോ ഈ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞ് തന്നെ അവൻ എങ്ങാണ്ട് നിന്നോ വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന ഒരു തെണ്ടി ഇപ്പൊ നിന്നെ തല്ലി അത് കേട്ടപ്പം നൊന്തുപോയി മോനെ ഈ വലിയമ്മാവന് ആ ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊരു സമയം വരും ഈ വലിയമ്മാവനുണ്ടോടാ നിന്റെ കൂടെ കാലം എത്രയായി നിന്റെ അമ്മയും ചേട്ടന്മാരെയും അയാൾ ആ വീട്ടിലിട്ട് പണിയടിപ്പിക്കുന്നു നിന്നെയും ഉണ്ണിയൊക്കെ ശരിക്കും ഇറക്കി വിടുകയായിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടവരാണോ നിങ്ങള് ഞങ്ങള് ചില പദ്ധതികളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലയാളിയാ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് നന്നായി പോണ്ണി ഇവളെ കൂട്ടി പോ ഇത്ര വിധിച്ചിട്ടുള്ളെന്ന് കരുതിയ മതി അഭിവേകം കാണിക്കരുത് സതീജ ഇവരെ പറഞ്ഞയക്ക് എന്ത് തെറ്റിയിട്ട ഉണ്ണി ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ടത് ഇനി ഉണ്ണി അവന്റെ പെണ്ണും ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ കഴിയും പെറ്റ തള്ളയല്ലേ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മോഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ വേണ്ട ഇപ്പൊ വേണ്ട സമയത്ത് വരുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാം ചേട്ടൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നീ ഇവരെ പറഞ്ഞയക്ക് സതീജ നിനക്കറിയില്ലേ ഉണ്ണി അമ്മാവന്റെ രീതി സഹിക്കില്ല ഇതൊന്നും കണ്ട അത്രയ്ക്കുണ്ട് നീ കാട്ടി ധിക്കാരം സതീശന് അറിയഞ്ഞിട്ടാ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് വേഗം ചെല്ല് മോളെ നിനക്കറിയില്ലേ എല്ലാം അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കും ചേട്ടൻ വരുന്ന നേരായി വേഗം പൊക്കോ മക്കളെ ഞാനവര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സുഗ്നേട്ടും സഹദേവനൊക്കെ ഇവിടെ അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കുണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കില്ല ഹരിചന്ദ്രന്റെ ഒരു മുഖേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വന്ന വെച്ചേക്കില്ല ഞാൻ സ്വന്തം മകനെ പോലെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഉണ്ണിയെ പഠിക്ക് പുറത്താക്കിയപ്പോ അഭിമാന ക്ഷതം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ എങ്ങനെ ഇവര് ജീവിക്കുന്നത് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാർക്കറ്റില് വാഴക്കലും ചുവന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവൻ ഇക്കണ്ട സ്വത്ത് സമ്പാദ്യൊക്കെ ഇല്ലേ എന്റെ സ്വത്തിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ കണക്ക് ഇവിടെ ആരും എടുക്കണ്ട അരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് ഭരിക്കാൻ ആരും സമ്മതിക്കില്ല ില്ല ആരുടെയും സൗര്യം കിട്ടുന്നില്ല 
സതീശ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചപ്പോ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയാനായില്ല ബിന്ദുവിനും തോന്നി അമ്മാവിന്റെ മനസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചു ഞങ്ങൾ പോവാ ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് ആവശ്യത്തിനും വിളിച്ച ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഹരിചന്ദ്രന്റെ കൂടെയുള്ളവരാരാ ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നു ഹരിചന്ദ്രന്റെ ആരാ മരുമകനാണ് മകളുടെ ഭർത്താവ് ഫുഡ് പോയിസൺ ആണ് അതും വളരെ കൂടിയ അളവിൽ വീട്ടിൽ മറ്റാർക്കും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതല്ല സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഒബ്സർവേഷൻ വേണം ബോഡി മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്താണ് പോയിസൺ എന്ന് അറിഞ്ഞാലേ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മരുന്നുകളോട് നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപകട നില തരണം ചെയ്തതായി ഡോക്ടർ പറയാൻ പറഞ്ഞു
അച്ഛന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി എന്നോട് നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കാണിച്ച ശരിക്കും അവിവേകമായി പോയി ജീവൻ എടുക്കാനൊക്കെ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം സതീശ നീയല്ല ഞങ്ങളെ ഉത്തരവാദി അമ്മ അവൻ പൊന്നു പോലെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഞങ്ങൾ മക്കൾ തന്നെ ഉത്തരവാദി അമ്മാവൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതല്ല പിന്നെ ബാമയെ കെട്ടുന്ന ചെറുകനെ വീട്ടിൽ നിർത്തണമെന്ന് അമ്മാവൻ തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഭദ്രൻ എന്നെ കണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് നിക്കുന്നേ രണ്ടാളും കൂടി എങ്ങോട്ടാ മോന് പോളിയോ കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ ഇതെന്താ സഹദേവ നമ്മളോടൊക്കെ ഒരു ശത്രുത പോലെ കാരണവന്മാര് നമ്മൾ ചിലപ്പോ വഴക്കും കുന്നായ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും എന്നിരുന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെ ഇടപെടുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന ഈ കരയിൽ ഒരു ശക്തിയാ പിന്നെ അളിയൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണാതിരിക്കായിരുന്നു ആ രാമനാട്ടുകരെ എന്ന് ഭാമയ്ക്ക് വന്ന ആലോചന എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരുന്നു ഭദ്ര ആളെ കളിയാക്കുന്ന ഏർപ്പാടൊന്നും വേണ്ട ഭാമയ്ക്ക് വരുന്ന ആലോചന എങ്ങനെ മുടങ്ങുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഇത്തിരി തിരക്കുണ്ട് നടക്കട്ടെ അതെ സഹദേവ കാര്യം അറിയാതെ പറയരുത് ഒന്ന് രണ്ട് ആലോചന എന്റെ അളിയൻ മുടക്കിന്നുള്ള നേരാ എനിക്ക് അതിന് പങ്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് മുടക്കിയത് നിങ്ങളുടെ അമ്മാവൻ തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനമുണ്ടല്ലോ ഈ വരുന്ന ചെറുക്കനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്താൻ എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെ വരുന്ന ചെറുക്കനെ ഏത് ദിനമാന്ന് ആർക്കറിയാം നിങ്ങൾ അമ്മയും മക്കളെയും അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടില്ലെന്ന് എന്തോ ഉറപ്പ് കണ്ണി ചോറിയില്ലാത്ത വർത്താനം പറയല്ലേ ഭദ്ര അമ്മാവൻ ഞങ്ങളെ മരുമക്കളായിട്ടല്ല സ്വന്തം മക്കളായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ആ അതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോ അറിയാൻ കളി ഭാമേ പുറത്തേക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം നിനക്ക് സുഖം നോക്ക് ദോഷമാ ഞാൻ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാൾക്കും പെണ്ണും കുട്ടിയൊക്കെ ആയില്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇറക്കി വിട്ടാ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ പറ്റി ഭദ്രൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും സംസാരിച്ചു ആദ്യം കാര്യമായ ഒന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഭദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയ സതീശൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് തോന്നിയാസത്തിനും അമ്മാവും കൂട്ടുനിൽക്കും നമ്മളൊക്കെ ഒറ്റപ്പെടും ഭാമ അവരുടെ കൂടെ നിന്നാൽ സംഗതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാവും ഭദ്രം പറഞ്ഞതിലും കുറച്ചൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് സ്വത്തിലും മുതലിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ അവകാശം ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും സതീശൻ അധികാരം ഞങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഭദ്രം പറഞ്ഞ വഴിയെ നീങ്ങുക നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് കരുതിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലും കുറച്ച് പൂവമ്പഴമൊക്കെ കരുതി വെക്കായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾ തുടത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം അളിയനോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞെന്ന വഴിയാ കൊണ്ടൂർ കരയിൽ ഒരു മുസലിയാരുണ്ട് മുഖം നോക്കിയാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്ത് വലിയ പ്രശ്നവും പുള്ളി പരിഹരിച്ചു വരും ഒരു ചെറിയ പണി നമുക്ക് ഭാമയും സതീശനെയും തമ്മിൽ ഒന്ന് തെറ്റിക്കണം ആ സതീശൻ എപ്പോഴാ നിങ്ങളെ ഇറക്കി വിടാൻ പോകുന്ന ആർക്കറിയാം ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസാനത്തെ ആയുധ നല്ല നില ജീവിക്കണോ അതോ വഴിയാധാരമാണോന്ന് ചിന്തിക്കും അവര് തമ്മിൽ പിണങ്ങിയ അവന്റെ ശല്യം ദേ കിടക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഭരിക്കും എന്നാ വായിക്കുന്നില്ല നാളെ തന്നെ ഞാൻ മുസ്ലിയരെ കാണാം അളിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എന്നാ നിങ്ങൾ ചെല്ല് ഞാൻ കള്ളുപിടിക്കുന്നുള്ള നേര ചിലപ്പോ പെണ്ണിനിട്ട് രണ്ട് പൊട്ടിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ ഭരിക്കാനൊന്നും ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഇത് ഇന്നലെ കയറി വന്നൊരു നരന്ത് പയ്യൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ സതീശൻ ഉണ്ണിയെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന രാത്രി മുസ്ലിയാര് തന്ന കൽക്കണ്ടം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭാമയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു അതിന് പറ്റിയ അവസരം ആ രാത്രി തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ചെറുപ്പം മുതലേ ഉറങ്ങും മുമ്പ് അമ്മ ഭാമയെ പാല് പിടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത് കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി
എനിക്ക് വിശപ്പില്ല ഞാൻ ഈ പാല് ബാമിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം നേരെ എത്ര എന്നാ വിചാരം അവൾ ഉറങ്ങി കാണും അവൾ ഇനിയിപ്പൊ പാലൊന്നും കുടിക്കത്തില്ല ചേട്ടനൊന്നും കഴിച്ചല്ലോ ആ പാലെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിച്ചോ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ പിരിക്കാൻ മുസലിയാര് ജപിച്ചു തന്ന കൽക്കണ്ടം എങ്ങനെ ഇത്ര മാരകമായ വിഷമായി മാറിയെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് മുസലിയാരെ കണ്ട് കാര്യം തിരക്കിയാലോ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യക്ക് ഒരിക്കലും തുണിയില്ലെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഏത് നീന്തലും കണിയാന്മാരെ തേടി പോകുന്നവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ അവര് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കും അതിലപ്പറ ഇതിലൊന്നും കാണുന്നില്ല ഭദ്രനെ ഇപ്പൊ എവിടെ കാണും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവനെ പോലെ തന്തയ്ക്ക് വറക്കാത്തവന്മാരെ കൊണ്ട് സത്യം പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ വേറെ രീതിയല്ലേ
ഇനി പറ എന്താ ഉണ്ടായത് പറയണം വേണ്ട ഞാൻ പറയാം െ മുസ്ലിയാർ തന്നെ കൽക്കണ്ട അവന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അതാ വേണ്ടെന്നും പറയുന്നു എടാ മുസ്ലിയാർ ഓദിച്ചിരുന്ന വെള്ളവും കുടിച്ച് കൽക്കണ്ടവും തിന്നാ മതിയോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നാ പിന്നെ സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു കഷ്ണം കൽക്കണ്ട മതിയല്ലോ ഭരണകക്ഷിക്കാർ തമ്മിലടിച്ച് പിരിഞ്ഞോളൂ ഇല്ലേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അളിനൊന്ന് തെളിച്ചു പറ എടാ കൽക്കണ്ടവും പുല്ലും കൊണ്ടൊന്നും ചെറുക്കനെയും പെണ്ണിനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല അവളെ ഇല്ലാതാക്കുക വേണ്ടത് അതോടെ ഹരിചന്ദ്രന്റെ പുരാണം അങ്ങ് തീരും അതിനുള്ള വഴിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊല്ലേ അതും അതും ശരിയാവില്ല അളിയാ അളിയൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതിനൊന്നും കൂട്ടിക്കില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കടി നിന്റെ പുന്നാര ആങ്ങളക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ പെണ്ണ് ചാകുന്നതോടെ ചെറുക്കന്റെ ശല്യം തീരും ഹരിചന്ദ്രൻ തളരും പിന്നെ ആ അത്തപ്പാടി ചെറുക്കന്മാർ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അളിയൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഭദ്ര ഇതൊന്നും ഇരു ചെവി അറിയില്ല നീ ഈ കച്ചവടമൊന്നും പറഞ്ഞ് തേരാ പറ നടന്ന മതിയോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതേ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത നിധിയാ ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്താ മതി ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഒരെണ്ണം കൂടെ പിടിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും മെനഞ്ഞ് ആ പെങ്കോച്ചിന് കുടുതി കൊടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നീ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കല്ലേ നന്ദി കേട്ടവനെ വായിച്ചു നോക്കിയത് നിനക്കും മരിച്ചന്ദ്രനും തറവാട്ട് ഭഗ സ്വത്ത് ഒരുപോലെ ആ ഭാഗം വെച്ച് കിട്ടിയത് നിനക്കറിയോ തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ഹരിച്ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിയുടെ പ്രമാണാ ഇത് എല്ലാം നശിച്ച് കേട്ടൻ തണ്ടരുതെന്ന് കരുതി നിനക്ക് ഇഷ്ടദാനം തന്നതിന്റെ രേഖ സമയം ഒത്തുവരുമ്പോ എല്ലാം അറിയിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ പെങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും സ്വന്തം മക്കൾക്കും ഒരുപോലെ വീതം വെച്ചുള്ള വിൽപത്രം ബാമയുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹരിചന്ദ്രൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ആ നല്ല മനുഷ്യൻ അല്ലേടാ നീയും നാളെ പുലർച്ചയ്ക്കുള്ള വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പഴനിക്ക് പോകും എന്റെ കല്യാണം കുറിച്ചപ്പോ പഴനിയിലുള്ള ഒരു ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി മുഹൂർത്തം പാടുള്ളൂ ഞാനത് കണക്കാക്കിയില്ല അതിൻ്റെ ഫലമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിട്ടുപോയത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണ മുഹൂർത്തം കുറിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ പഴയ ജ്യോത്സ്യനെ കണ്ടത് ആ ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞ ദിവസം കഴിയാതെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അന്ധവിശ്വാസമായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികളാവുന്നത് അച്ഛാ ഞങ്ങളിവിടെ നിറങ്ങ ഇനി ബാമ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളും സമ്പത്തൊന്നും ആ വീട്ടിലില്ല പക്ഷേ സ്നേഹമുണ്ട് ആരും ആരെയും ചതിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അതൊക്കെ മതി ഞാൻ ഈ വീടിന് തന്ന ഉറപ്പ് പാലിക്കാനാവാത്ത ഒരു വിഷമമുണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ നേട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇനി അത് വേണ്ട തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയായിരുന്നതാ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഞങ്ങളാ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ താഴെയാണെങ്കിലും 
ഒരു ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് സതീശന് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം അമ്മാവ ഇത്രയും കടുത്ത പാതകം ചെയ്ത ഞങ്ങളോട് ശ്രമിച്ചതല്ലേ സതീശനോട് പോകണ്ട എന്ന് പറയാമാവ ഉണ്ണിയെത്തിയല്ലോ ഇനി ഉണ്ണിയും ഭാര്യയും ഇവിടെ കഴിയും സ്വന്തം മകനായാലും തന്നോളായാൽ താനെന്ന് വിളിക്കണെന്നാ പറയാ തനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പേരിനൊരു മകനായിട്ടല്ല എന്റെ സ്വന്തം മകനായി 